Nesse vídeo de hoje eu vou contar para você algumas histórias que me levaram a tomar a decisão de abrir esse canal no YouTube e também de produzir conteúdo educacional gratuito e aberto a todas as pessoas. E para você que é um educador ou alguém que trabalha produzindo conteúdo institucional, é importante lembrar que sempre quando você subir algum conteúdo que é de autoria sua, mas foi colocado numa plataforma de uma escola, por exemplo, não sei se você sabia, mas o direito autoral, ou seja, a propriedade intelectual desse conteúdo pertence a essa instituição, a essa escola. E o que está por trás disso é que a plataforma na qual você subiu o conteúdo provavelmente tem um custo. E esse custo é, não é você que está pagando, e sim a instituição. Além disso, como um funcionário que também é pago pela instituição, você subiu um conteúdo na plataforma. Então isso significa que esse conteúdo, na verdade, foi pago, foi financiado por essa escola. Então é por isso que esse conteúdo vai sempre pertencer a ela. E mesmo se você quiser utilizá-la depois, você pode ser proibido de utilizá-la. Ou sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha. Será que eu deveria utilizar esse conteúdo? Será que eu não estou roubando ela da instituição? Então, mesmo você tendo sido autor desse conteúdo, você perdeu completamente os seus direitos autorais a respeito desse conteúdo. E eu não sei se você sabia, mas grande parte dos contratos que são feitos com pessoas que trabalham nas escolas se referem aos direitos autorais pertencerem completamente à instituição. Então você não tem parcela nenhuma de propriedade intelectual sobre esses conteúdos. E agora eu vou contar uma história para você de um professor que produziu conteúdo dentro de um, uma grande rede de colégios aqui da Grande São Paulo. Esse professor criou um aplicativo, na verdade um simulador de espelhos esféricos. E eu me lembro que ele certa vez compartilhou comigo aquilo que ele tinha produzido e tal. Eu falei, puxa, muito legal esse negócio aí, bem melhor do que muitas simulações de física que a gente encontra por aí. E eu perguntei para ele se a gente poderia compartilhar esse link com os estudantes da escola onde a gente estava lecionando. E ele respondeu para mim que, na verdade, não poderia porque esse link pertence à instituição digital e era uma outra escola que a gente também já tinha participado como educadores e que a gente não poderia compartilhar. Então, quer dizer, ele produziu, gastou tempo produzindo isso, ele mesmo disse que a escola não acabou pagando nada para ele. Então, quer dizer, esse conteúdo acabou ficando perdido, porque a própria instituição, não dando muito valor também para isso, acabou não colocando para os próprios estudantes daquela escola antiga e nem os estudantes da nova escola podem utilizar, e muito menos pessoas que necessitam de aprendizado, necessitam de conteúdo e não tem acesso à informação. Então ninguém pode acessar esse conteúdo. Ele foi produzido e ficou perdido. Por quê? Porque a propriedade intelectual não ficou acessível ao verdadeiro produtor de conteúdo, né? que era esse professor de física amigo meu. Um outro caso interessante que aconteceu nessa mesma rede de escolas é que solicitaram para mim para fazer com que a minha equipe, a equipe de física a qual eu coordenava, produzisse conteúdos para a plataforma da escola. Só que aí eu tinha que, de certa forma, convencer ou forçar a minha equipe a trabalhar sem que a escola quisesse pagar os direitos autorais de produção desse conteúdo, porque dá muito trabalho produzir esse conteúdo, porque a gente não somente precisa pesquisar, como precisa escrever, depois precisa revisar. E se a gente for analisar todo o custo, todas as horas envolvidas para se produzir esse conteúdo em equipe, é claro que vai ficar uma coisa muito cara e inviável para qualquer uma dessas escolas conseguir pagar. E eu me lembro que eu fiz uma sugestão para esse CEO dessa escola dizendo que a gente poderia, eu poderia tentar me esforçar para ver com o pessoal para a gente produzir um conteúdo, mas seria um conteúdo que seria aberto para todas as pessoas, ele não poderia ser exclusivo para aquela escola, que era uma escola das elites. A gente produziria um conteúdo que seria de alto nível, mas seria para todas as pessoas e ele não se interessou em produzir uma educação de alto nível para todas as pessoas. Ele queria exclusividade desse conteúdo. E como você pode perceber, esse acordo não chegou em lugar nenhum, porque eles não tinham dinheiro para pagar, ao mesmo tempo queriam exclusividade e os professores não estavam muito afim de trabalhar de graça para produzir uma coisa que ia ficar exclusiva para esse colégio. No final das contas, eu acabei me demitindo de lá e investindo muito mais tempo em produzir canal no YouTube. Então você, por exemplo, que está assistindo esse conteúdo hoje, você tem acesso a um conteúdo que ele é gratuito 
e além disso você pode reutilizá-lo para criar alguma obra derivada, por exemplo, algum vídeo em que você possa utilizar a parcela desse vídeo. E é isso que a gente chama de licenças abertas Creative Commons. Nesse caso são licenças Creative Commons de atribuição, então você só precisa citar o nome do autor, você pode reutilizar esse conteúdo sem se preocupar em precisar me remunerar ou mesmo pedir permissão. E é importante dizer com isso que a grande finalidade de produzir conteúdo dessa maneira é justamente facilitar o acesso à informação para todas as pessoas. Isso porque sabemos que todas as pessoas têm direito à educação e deveriam também ter direito de acessibilidade à informação. E acho importante comentar também de um erro que eu cometi quando eu fazia parte da banda Dispensados, a banda que acabou gerando também a rede Dispensados dos Apriscos. Quando a gente criou essa banda, acabamos produzindo algumas músicas com uma licença fechada do fonograma. Isso quer dizer que as pessoas não podem pegar a nossa música ou um trecho da nossa música para ficar colocando nos vídeos delas, para fazer a abertura das lives. E isso tem se tornado algo que dificulta, na verdade, as pessoas de conhecerem a nossa música. A gente não tem conseguido nem mesmo utilizar as nossas próprias músicas. E isso mostra toda a dificuldade que existe com relação a essas licenças fechadas, as licenças que garantem todos os direitos reservados, porque isso tem atrapalhado a gente mesmo de utilizar os conteúdos que a gente mesmo fez. E todas essas histórias me fizeram amadurecer para me tornar quem eu sou hoje. Isso não significa que você tenha que pensar igual a mim e que eu estou tentando te convencer a pensar igual a mim, mas isso explica muito por que nós decidimos, aqui no Open Maker, pelo menos, ou na rede dispensada dos apriscos, produzir conteúdos com licenças abertas. Algumas escolas às vezes aparecem para me pedir para produzir conteúdo para colocar na plataforma, mas elas não têm dinheiro para pagar, elas dizem que, na verdade, aquilo que a gente produzir lá a gente também pode publicar de tabela nas nossas plataformas, mas a gente sabe que, no fundo, se eu publicar primeiro na plataforma institucional, ela vai ficar com o copyright na instituição. E isso pode me dar problemas no futuro. Talvez a instituição não queira ficar disputando conteúdo nenhum, mas, na verdade, pela lei de direitos autorais do Brasil e de grande parte dos países, a propriedade intelectual desse conteúdo vai ficar restrita à instituição da onde eu produzi esse conteúdo, na plataforma onde eu produzi esse conteúdo. E é por isso que eu costumo dizer para as escolas que se elas querem que eu produza algum tipo de conteúdo institucional para explicar como é que acessa o site de tal, como é que preenche um formulário assim assado, tranquilo, a gente pode produzir conteúdo para a instituição, mas um conteúdo que é de caráter educacional, que deveria pertencer a todas as pessoas, eu não posso simplesmente produzir na plataforma e ela acabar ficando fechada. Isso porque eu quero que você entenda que na minha cabeça tudo se passa como se eu estivesse realmente privando as pessoas que deveriam ter acesso a esse conteúdo a não terem, para que ele fique preso, fique exclusivo à instituição aonde eu estou produzindo esse conteúdo. E se você tem interesse em compreender melhor de onde vem essa essência para que a gente possa refletir mais a respeito de propriedade, eu recomendo para você o autor Pierre Joseph Proudhon. E é claro que o maior mestre de todos foi Jesus. E isso tem uma relação direta também com aquela parábola da vinha, em que Jesus contou que essa vinha que pertencia a um senhor foi arrendada a algumas pessoas que estavam trabalhando e elas começaram a se achar donas desse negócio. Então eles começaram a expulsar os emissários que tinham sido enviados por esse senhor. Inclusive mataram o próprio filho dele. E claro que isso faz uma referência também à própria morte de Jesus. E essa parábola sendo aplicada aos direitos autorais na educação nos faz refletir sobre uma vinha que deveria estar acessível a todas as pessoas. E que na medida que alguém acaba decidindo tomar essa propriedade para si, colocar uma propriedade intelectual no nome dela, automaticamente ela está tirando esse acesso de outras pessoas. Ou seja, a gente precisa escolher se a gente vai lutar para garantir um direito de propriedade ou se a gente vai lutar para trazer acessibilidade para as pessoas. E na minha cabeça eu entendo que até a gente poderia disputar uma questão de propriedade se ao pegar essa propriedade a gente permitir que diversas pessoas se utilizem dessa propriedade. 
que no caso aqui a gente está tratando de propriedade intelectual. E se você tem o um interesse em estudar mais a respeito desse filósofo Proudhon e gostaria de conhecer um pouco mais sobre a obra dele, A Propriedade é um Roubo, então dá uma olhada nesse vídeo aqui. E se quer saber mais sobre as licenças Creative Commons, acesse esse outro vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!